Kino und Streaming, Filme und Serien, was tut sich denn Neues an diesem riesen Markt und Sektor? Markus Freistetter ist bei mir, schön, dass du da bist, hallo. Danke, es gibt so viel zu sehen. Und du hast wieder mal den Überblick für uns. Ich habe den Überblick und ich habe ihn mitgebracht. Mhm. Einmal Kino, zweimal Stream. Womit beginnen wir? In, mit dem Kino. 16 zu 9. Und äh, was schauen wir uns an? Chantal, im Märchenland. Ja, bitte. <lacht> Hallo meine Follower und Followerinnen und alle dazwischen. Beauty Hacks mit Sekundenkleber. Wow. <lacht> Chantal. Geht denn noch? Ich dachte, alle unsere Lehrer sind schon tot. Hast du ernsthaft noch keinen Job? Ich war kurz vom Durchbruch. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die geilste Influencerin im Land? Ihr, Chantal Ackermann, seid die geilste. Lass gehen. Mann, die verkaufen unsere Daten, dann bekomme ich wieder richtig viel Dickpicks zu besenden. Und sprich deinen Wunsch aus, Wunsch aus, Wunsch aus. Okay, let me set the scene. She walk the like a masterpiece. She better flip that script. Yeah, yeah. Willkommen in der magischen Welt. Du Fotze, verarsch mich nicht. Oh, bin ich eine Fotze? I'ma do it my way. Die Prinzessin Rosalia von Katalien. Das ist meine Chance, ein geiler Influencer zu werden. Alter, krass, dass sie ihn noch nicht mal Edge haben. Yo, Bro. Du bist Aladdin. Das ist mein Teppich. Hast du eigentlich einen Girlfriend oder einen Fuckgirl? So cringe. Guck mal, Barbie. Und hier habe ich die Ehre mit. Sie ist eine Freundin aus Kreuzbergien. Mein Verlobter. Oh. Andere müssen ihren Bruder heiraten. Andere müssen ihren Bruder heiraten. Das ist einer von den sieben Zwergen. Ich glaube, es ist der König. Der hat doch noch nicht mal Sackhaare. Okay. Die Feder sieht irgendwie so aus, als ob sie zu irgendwas gezwungen wäre. Es war eine dunkle Nacht. Oh. Aus welchem Märchen bin ich wohl? Du bist ein Röschen. Nein. Ich will ein anderes Märchen. Eins mit Sex und Drogen. Oder Stripper. Oh. Erstmal steckt man sich vor, wenn man schon keine DM schickt. Wer küsste dich? Äh, ich. Ah. Boom, boom, boom. Oh. Kommen wir jetzt nach Hause? Ja, yeah, ich wanna be cool like you. Ein Portal kann nur von einer Gewalt. Repariert werden. Wo wohnt das nicht? Sven und ich betreten gerade Sex. Sven, man sieht gar nicht, dass du Angst hast. Du bist die Prophezeiung. Es geht darum, gut auszusehen. Und da kommt ein Prinz und heute wird dir in den Sonnenuntergang verpestet. Ich wusste, du bist etwas Besonderes. Wenn du hier anfängst mit Sex, Tipps und Gleichberechtigung, können wir es gleich ermorden lassen. Hier ist nicht Instagram. Hier ist Twitter. Für dich braucht man aber richtig große Kappe, Geschichtenzeitalter wird Frieden und Freiheit. Danke, Sie können die Fledermaus jetzt wieder einklappen. Oh mein Gott, safe Corona jetzt? Also ich glaube, die Gebrüder Krim würden sich im Grab umdrehen, aber ich bin ja ein riesen Fuck You Goethe-Fan gewesen. Wirklich? Wirklich voll. Ich habe alle drei Teile geliebt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die Frage ist jetzt nur, gefällt mir das jetzt auch oder ist das schon mittlerweile abgedroschenes Konzept? Ich glaube, es gefällt dir. Ich bin ja auch ein Riesenfreund von Spin-Offs, wenn sie gut sind. Mhm. Und die sind gut. Also der ist gut. Der, der ist, ist gut. gut. Ich finde den großartig gemacht und der macht wieder Lust auf Märchen. Ich meine, ich war jetzt nie der Freund von Märchen. Mhm. Hast du ein Lieblingsmärchen? Nein, nicht wirklich. Nein, aber doch. Da, so da hast du gleich alle zusammen. Mhm. Und ganz neu erzählen. Und es ist jetzt perfekt für die Familie zum Anschauen im Frühling. Mhm. Ein lustiger Film für, glaube ich, klein und groß. Jelle Hase, Max von der Gröben, Nora Tschirner, Maria Happel. Lau Maria Happel. Bitte. Österreichische Beteiligung. Nora Wo bist alle. du? Wo bist du? Ist mit jo, ich bin da nicht drin. Warum eigentlich? Sorge mir auch. Vielleicht in Teil 2. Der Prinz. Sie kennen. Ich würde gerne mal am Prinzen spielen. Ja. Lass mal so stehen, oder? Lassen wir jetzt einfach so stehen. Vielleicht geht es Ihnen daheim genauso wie mir. Ich glaube, ich, glaub, ich gebe mittlerweile 50 bis 100 Euro im Monat aus für Streaming-Anbieter. Habe die ganze Palette irgendwie abonniert. Nichts scheu. 
weil Hashtag oder Gänsefüßchen Überangebot. Kennst mhm. du das? Mhm. Du willst was Neues schauen, mhm. selbst durch findest eine Million neue Sachen und nichts willst du irgendwie anschauen. Das schon. Deswegen frage ich jetzt dich, was soll ich mir als nächstes anschauen und wo? Crooks auf Netflix. Mhm. Was ist das? Neue Serie, acht Teile, acht Folgen. Hast du gerne den Räuber gespielt früher als Kind? Räuber. Räuber und Gendarm? Ja, ja. So ja. diese Jagdspielchen und verstehen. Das wäre perfekt für dich. Na bitte, schau mal gleich rein. Der Große hat seinen letzten Wunsch gehabt. Die Münzen. Lange nicht mehr gesehen, Panther. Ich gehe da sauber rein und wieder raus. Haben Sie die Münze? Wo ist jetzt die Münze? Die Münze ist weg. Ich werde uns jagen. Herzlich willkommen, Marcel. Ich grüße dich. Wo ist die Schießer der Münze? Rio? Scheiße, Papa, wir haben es verschissen. Du. Super gemacht. Also ganz leider. Und ich bin so stolz auf dich. Komm aus der Scheiße hier raus. Natürlich kommt aus der Scheiße hier raus. Und es ist doch Familie! Und wer sind Sie jetzt? Der Piefke. Ich kenne Sie nicht, aber mit sichere Hoden. Und gefallen Sie ihn? Ich glaube, das ist meins. Das ist schon, oder? Ja, das, das ist genau super. mein Humor. Ich kenne sie nicht, aber ich sichere Hoden. Christoph Grutzler, auch hier <lacht> Frederik Lau wieder. Wir haben ihn vorher gesehen, in Chantal, aber auch jetzt. Und das finde ich immer so schön an unserem Beruf, Schauspieler, Schauspielerinnen, dass du komplett was anderes wieder spielen kannst und komplett was anderes zeigen kannst. Und jetzt hier, perfekt. Also das ist so... Aber wo ist die Münzen? Es geht, um geht um eine Münze. Um eine Münze. Ja, wie, was, wann, wo? Es geht um einen Tresorknacker, gespielt von Frederik Lau, der in Berlin lebt und dem seine Vergangenheit zurückholt. Und er muss eine Münze beschaffen und sie soll zurück nach Wien gebracht werden. Mhm. Dann geht es drunter und drüber. Ich war ein bisschen abgelenkt, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Musik. Von Schon cool, oder? Vom Titelsong. Das kennst du gar, da bist du viel zu jung dafür. Oder? Was war's? Warte, warte. warte. Genau. The Kom Ribbon of the Night. Von Corona. 90er, da muss Gut, Ich bin ein Kind der 90er, aber das weiß ich gar nicht mehr. In den 90ern geboren. 90. Ja, in den 90ern geboren. Da war ich schon Jugendlicher. Da habe ich es geliebt. Eurodance, herrlich. Aber Film Nummer 3, nein, jetzt sind wir wieder aber bei noch der noch ganz Serie. kurz, Marvin Krenn, Regisseur und hat auch mitgeschrieben an den Drehbüchern. Und Marvin Krenn ist bekannt für groß, opulent und wirklich, das schaut man sich einfach gern an. Action und Comedy in einem... Und das, glaube ich, ist, ist, ja, das werde ich mir anschauen auf Netflix. Aber ich habe noch mehrere Streaming-Anbieter. Jetzt kommen wir zu einem, nämlich zu einem anderen Streaming, äh, Prime Video äh, Stream-Anbieter. Ich liebe dieses Format seit der Entstehung, ich glaube 2021 gab es die erste Staffel. Was ist es? LOL. Last One Laughing. Von Bulli Herbig? Michael Bulli Herbig. Ich halte es nicht aus. Wieso? Weil diese deutschen Schmier nicht meinsam. Das ist nicht nur ein deutscher Schmier, das ist ein genereller Schmier. Und ich, wenn du jetzt den Thriller dir anschaust und auch für sie zu Hause, für euch, probiert es, ich habe das bei der ersten Staffel gemacht, in einem durchschauen. Und nicht lachen. Und nicht Schaffe. lachen. Schaffe. Schaffe. Wir schauen uns mal den Trailer an. Bitte schön. Da ist er. Da bin ich. Oh Gott, Otto. <lacht> Herzlich willkommen zur fünften Staffel von Last One Laughing. Hey. Hi. Hallo. Zehn Entertainment-Profis. Sechs Stunden und wer zweimal lacht, fliegt raus. Ich weiß aber noch nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, ehrlich gesagt. Es wird heiter bis lustig. Hallo. Ich präsentiere euch Bullis Puppenkiste. Oh. Weltpremiere bei LOL. Es ist also alles möglich. Oh. I was born in mm. North Carolina. Mm -mm. Ich bin in Wirklichkeit ein Ami. Ja, genau. <lacht> hey da. Das ist ja genau mein Humor. Ah, hör sofort auf! Du Scheiße! Roger Federer! <lacht> Was ist das? Das ist eine Desasternummer! 
Wie kann, wie, wie kann man das nicht lustig finden? Zum Brüllen. Das ist großartig. Ja, Wahnsinn. Einzige Person, die ich da drin wirklich witzig finde, ist Ina Müller. Die findest du, ich meine, ich bin ein großer Inner Müller Fan, aber warum findest du die jetzt lustiger als Otto Walkes? Otto Walkes erzählt seit 1985 jedes Mal denselben Schmäh. Und das wird er da auch machen. I'm hungry, ich bin Ungar. Ich bin Otto hungry. Walkes ist eine lebende Legende. Inner Müller, wen haben wir dann noch? Äh, äh, Elias Embarek, ich nehme halt immer irgendwie mit, den ich in zwei äh, Produktionen mit habe. Elias Embarek, ich bin gespannt, wie er sich da tun wird. Mhm. Und ich kann nur den Tipp geben, in einem durch anschauen, mit Freunden, mit Familie und probieren nicht zu lachen. Ich bleibe bei Chantal im Märchenland und bei Crooks. Danke für diese beiden Tipps. Den letzten, der war so, naja, das nächste Mal vielleicht drei richtig gute mitnehmen, Markus. Aha. Da gibt es Punkte. <lacht> aber, aber, ja, aber vielleicht äh, ist ja LOL auch für Sie daheim. Also ich glaube, es war wieder eine ganz nette Auswahl. Hm. Dankeschön. Sehr gern. Bis zum nächsten Mal. Hast du Popcorn? Ja. Meine eigenen. Mhm.